సో వారాహి వాహనం మీద కత్తిపూడి నుంచి మొదలైంది పవన్ కళ్యాణ్ యాత్ర సో అది ఎన్నికల యాత్ర అనాలా మరి ఎన్నికల యాత్ర అంటే కనుక అభ్యర్థులు ఎవరు తాను ఎక్కడి నుంచి నేను నిలబడుతున్నారు ఓట్లు ఏంటి అనేవి మాట్లాడతారు కానీ అదేమీ లేదు ముఖ్యంగా అక్కడ ఉన్న యువత అంటే సామాజిక వర్గాల గురించి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు సమంజసం కాదు అంటూనే మాట్లాడే పాలిటీషియన్స్లో కాకుండా ఖచ్చితంగా యువతని పెడదోవ పట్టించే విధంగా రెచ్చగొట్టే విధంగా చేస్తున్న ప్రసంగాల మీద సో విశేష్ సైకాలజిస్ట్ ఆయన మనతో సాక్షి స్టూడియోలో ఉన్నారు అలాగే కిలార్ రోసయ్య గారు వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యే మనకి లైవ్లో అందుబాటులో ఉంటారు మాట్లాడదాం సో విశేష్ గారు సో యా మీరు తరచు ఫాలో అవుతుంటారా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని బాగా ఫాలో అవుతుంటారు ఫాలో అవుతుంటారు ఎందుకు సార్ ఎందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్ మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అండి అంటే ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఫర్ ఎ సైకాలజిస్ట్ టు అబ్జర్వ్ ఈజ్ బిహేవియర్ ఓకే ఒకటి ఈజ్ ఎ సెలబ్రిటీ ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ ఎ పొలిటీషియన్ అంటే ఫిల్మ్ యాక్టర్ అండ్ మోర్ ఓవర్ అతని బిహేవియర్ కానివ్వండి లేకుంటే అతని ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానివ్వండి నార్మల్గా ఉండవు ఒక నార్మల్ పొలిటీషియన్ లాగా నార్మల్ సినిమా హీరో లాగా ఉండవు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి విపరీతంగా ఉంటుంటాయి అనమాట సో ఐ లవ్ టు వాచ్ హిజ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఆఫ్ హిజ్ ఎమోషన్స్ కానివ్వండి అతను చెప్పే పద్ధతి కానివ్వండి లేకుంటే ఈరోజు ఒకటి మాట్లాడి రేపు ఇంకోటి మాట్లాడడము ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఇవన్నీ కూడా ఒక సైకాలజిస్ట్గా నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అనమాట దట్స్ వై నేను పవన్ కళ్యాణ్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను న్యూస్లో అంటే ముందు బాగుంటుంది చూడడానికి ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద వే హీ ఎక్స్ప్రెస్ హిమ్ సెల్ఫ్ అరుపులు కేకలు ఇవన్నీ కూడా బాగుంటాయి చూడడానికి బాగుంటాయి కాబట్టి చూస్తాను అంతే జస్ట్ లైక్ అంటే స్టార్టింగ్ ఒకటే చాలా మంది అంటే ఆయనకి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్ బేస్ ఎక్కువ ఐమ్ ఏ బిగ్ ఫ్యాన్ ఐమ్ ఏ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఓకే ఐమ్ ఏ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ నేను పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చిన ప్రతి సినిమా చూస్తాను నేను ఇంతకుముందు సాక్షిలో విశ్లేషణం అనే కాలం రాసినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఎనలైజ్ చేసింది పవన్ కళ్యాణ్ పర్సనాలిటీని ఫస్ట్ అనాలిసిస్ పవన్ కళ్యాణ్ అప్పుడు ఊహించారా ఆయన ఇంత పెద్ద నాయకుడు అవుతాడని అప్పుడు రాశాను నేను ఇతను ఆ ప్రవర్తనలో మనకు కన్సిస్టెన్సీ తెచ్చుకోగలిగితే నాయకుడు అవుతాడని అప్పుడే రాశాను నేను ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓకే సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ తెచ్చుకోగలిగితే నాయకుడు కాగలడు అని చెప్పేసి అప్పుడే రాశాను సో మాట్లాడదాం సార్ సో ఆయన గురించి ఆయన ప్రసంగాల మీద కూడా విశ్లేషణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో రోసే గారితో కూడా మాట్లాడి మీ దగ్గరికి వస్తాం రోసే గారు నమస్తే అండి చాలా రోజుల తర్వాత మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు కత్తిపూడిలో మొదలైంది కాకినాడలో మనం చూసాం సో ఇది కాక మొన్న ఆయన ప్రసంగాలు కాకినాడలో ఏదో జరిగిపోతుంది అంటూ ద్వారం పూడితో మాట్లా గురించి మాట్లాడింది నిన్న ఆయన ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడింది ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాం సో ఏంటి బేసిక్గా ఏమనుకుంటుంది మీ పార్టీ అంటే మొదటి నుంచి మీరు చెబుతున్నారు సింగిల్గా వచ్చే దమ్ ఉందా సింగిల్గా వచ్చే దమ్ ఉందా ప్రస్తుతం ఆయన ప్రసంగాలు చూస్తుంటే కనుక చంద్రబాబుకి ఆయనకి సీట్ల సర్దుబాటు చెడింది అనుకోవాలా లేదంటే ఏదన్నా కొత్త వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు అనుకుంటున్నారా ఏదేమైనా మీకు ఇది లాభిస్తుందా మీకు కొంచెం ఏమన్నా నష్టం కలిగిస్తుందని ఏమన్నా ఫీల్ అవుతున్నారా ఏంటి మీ ఆలోచన గుడ్ మార్నింగ్ హరి గారు అలాగే విశ్లేషకులు పెద్దలు వారికి కూడా నమస్కారాలు ఇప్పుడు వాళ్ళ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ వాళ్ళు పార్టీ పెట్టి దాదాపు పది సంవత్సరాలు ఈ పది సంవత్సరాల్లో పార్టీని నిర్మాణం కూడా చేసుకోవాలా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్స్లో ఏమో టీడీపీకి సపోర్ట్ చేసి ఆ రోజు నేను ప్రశ్నించే పార్టీ నేను ఎలక్షన్స్ ముఖ్యం కాదు నాకు ప్రజలకి క్వశ్చన్ చేస్తాను ప్రభుత్వాలని సరిగా పని చేయపోతే అని చెప్పిన మాట మరి తెలుగుదేశం అధికారానికి తీసుకోవడానికి ఆ రోజు ఎంతో కొంత తోడ్పాటు చేశాడు తర్వాత అధికారం వచ్చిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీని అక్కడ ఉన్న అధికార పార్టీని క్వశ్చన్ చేయలేకపోయాడు ఇవాళ ఆయన పార్టీ పెట్టిన ప్రధాన అంశం మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది అతనికి ఏదో ఒక పర్సనల్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఒక వైరం ఉందనేది అతనికి మనకు అర్థమవుతుంది అతను మాట్లాడే తీరు కానీ అతను ప్రవర్తించే మాటలు కానీ తీరు కానీ కాదు వైరం అంటే కాదు కాదు వైరం ఇప్పుడు రాజకీయ రాజకీయ నాయకులు కానీ సినిమా యాక్టర్స్ వాళ్ళ జీవితం నిజంగా బయట అందరూ చూస్తూనే ఉంటారు వైరం అంటే నాకు తెలిసి ఈ పదేళ్లలో లేకపోతే పదమూడేళ్లలో ఆ ఫ్రిక్షన్ ఏమి లేదు అయితే ఉన్నదల్లా అసూయ అనేది చాలా మంది విశ్లేషకులు చెప్తుంటారు అసూయకి నిజంగా మంద అనేది మేబీ అట్లా అదే మనం అదే భావించవచ్చు కానీ ఏంటంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టిన వ్యక్తి ప్రజలకి తను ఇదిగో నేను ఇది చేయగలుగుతాను ఇదిగో ప్రజలకి నేను నా పార్టీ సిద్ధాంతం ఇది నా పార్టీ వ్యవహార శైలి ఇది నేను ప్రజలకి మంచి చేస్తానని చెప్పాల్సిన ఆవశ
సో రెండు వేల పదమూడులో అతను ఏం మాట్లాడాడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సో ఇది ప్రజలు బాగా గమనిస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ ఇంకొద్దిగా మనం వెనక్కి వెళ్తే ప్రజారాజ్యం పార్టీ స్థాపించినప్పుడు చిరంజీవి గారు పెట్టినప్పుడు ఆ పార్టీలో అందరూ ఉన్నారు అన్ని వర్గాలు ఉన్నారు అన్ని కులాలు ఉన్నాయి అందరూ ఉన్నాయి పార్టీ మొత్తం బ్రహ్మాండంగా పెట్టారు అన్ని మొత్తం కూర్పు కుదిరింది కానీ మేనేజ్మెంట్ ఫెయిల్ వల్ల ఆ రోజు ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది కానీ ఇవాళ ఈయన జనసేన పార్టీ పెట్టి ఈ పది సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ ఇదిగో ఇట్లా ప్రజారాజ్యం లాగా లేకపోతే ఒక పది మందిని కలుపుకొని పది పది వర్గాలను కలుపుకొని ఇది నేను ఇది చేయగలుగుతాను లేదు ఇది నా నా పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతం అనేది చెప్పలేని పరిస్థితి ఇవాళ తను పార్టీ పెట్టింది కేవలం చంద్రబాబు నాయుడే పెట్టించాడనేది కూడా ఇవాళ అతను వ్యవహార సీల్ క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది వ్యతిరేకంగా పార్టీ పెట్టించి ఒక ఓట్లు డివైడ్ చేయాలనే తాపత్రయం ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు మీరు చెప్పినట్టుగా పది సంవత్సరాలు కాదండి ఇవాళ కొత్తగా వారాహి అని ఒక ఓ లారీని మొత్తంగా తయారు చేసి బ్రహ్మాండంగా దానికి మళ్ళీ ఒక ఇరవై మంది గాడ్స్ నుంచున్నట్టుగా కూడా ఏర్పాట్లు చేశాడు మనం చూసాం అంటే మరి అభద్రతా భావం ఎవరికి ఉన్నది ఒకటి రెండు ప్రజల్లో ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యం గురించి ఓ పక్కన మాట్లాడతాడు ఓ పక్కన నేను తాటు తీస్తాను తోలు తీస్తాను కూర్చో పెడతాను బెల్ట్ తీసుకొస్తాను అంటే తను ఏదో సినిమాలో లాగా మనం ఏ చాలా మందికి అక్కడ ఉన్న యువతకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆ మీటింగ్ లో వాళ్ళు ఒక సినిమాకి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది అంటే ఓపెన్ ఆడిటోరియం ఓపెన్ సినిమాలేమో డూపులు ఉంటారు టపా టపా కొడతా ఉంటారు ఇక్కడ ఈయన డైలాగ్స్ రెచ్చగొట్టి వాళ్ళని ఇంకో జనాభ మీదకి వెళ్ళండి అనే ఒక సంకేతం అనేది చాలా తప్పుడు హీరో లాగా ఇవాళ ఏదైతే సినిమాలో ఒక మనం వెళ్ళి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు చాలా ఉద్రేక హీరో ఫైట్ చేసినప్పుడు ఉద్రేక పడతా ఉంటాం నాకు అర్థమైంది మాట సినిమా క్లోజ్ అయిపోయి ఎండి పడిపోతాం బయట సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఎవరి దారిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాం కానీ ఇవాళ జనసేన పార్టీ కూడా పరిస్థితి కూడా అదే ఇవాళ పబ్లిక్ మీటింగ్ లో జరిగి ఆయన ఉత్తేజమైన మాటలు మాట్లాడతాడు తర్వాత ఎవరి దారి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కానీ ఆయన ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రజాస్వామ్యంలో చాలా ఒక వింతైన పరిస్థితి అంటే ప్రజాస్వామ్యం గురించి సరిగ్గా తెలియని వ్యక్తి ప్రజాస్వామ్యంలో ఇవాళ రౌడీజం ని రెచ్చగొట్టి నేను తాళ్ళు తీస్తాను తోలు తీస్తాను మెడ తీస్తాను బెల్ట్ కొడతాను అంటే ఏంటిది మరి ప్రజాస్వామ్యంలో పుస్తకాల్లో అతను ఏం చదివాడు చేగువీర అంటున్నాడు లేకపోతే కమ్యూనిజం గురించి మాట్లాడే కార్ల మార్క్స్ పుస్తకాలు చదివానంటాడు మరి ఏం నేర్చుకున్నాడు పుస్తకాలు చదివి ఇవాళ నువ్వు ప్రజలకు ఏం తెలియజే తెలియజేస్తా ఉన్నావు నీ పార్టీ సిద్ధాంతం నువ్వు ఏదన్నా సరే ఇదిగో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ పథకాలు పెట్టారు దీంట్లో ఈ లోటు పాటలు ఉన్నాయి నేను వస్తే నేను సో యా సో ఆయన ప్రసంగాల గురించి రోసే గారు మాట్లాడుతున్నారు అంటే పరస్పరం విరుద్ధమైన వ్యాఖ్యలు అంటే ఇప్పుడు ప్రజల మెమరీ చాలా తక్కువ అని చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు అనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఎన్నికలకి ఎన్నికలకి మాట మార్చారు అంటే సరే రాజకీయ వ్యూహము లేదంటే ప్రజల మెమరీ పవర్ మీద తక్కువ నమ్మకం అనుకోవచ్చు కానీ ఒక మీటింగ్కి ఇంకో మీటింగ్కి లేకపోతే రోజుల వ్యవధిలో వారాల వ్యవధిలో ఇంత దారుణంగా మాట మారుస్తూ ఉండడాన్ని ఒక అభిమానిగా ప్లస్ సైకాలజిస్ట్గా ఎలా విశ్లేషించాలి ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ పాయింట్ మనం పవన్ కళ్యాణ్ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని వృత్తిగత జీవితాన్ని రాజకీయ జీవితాన్ని మూడింటినీ పరిశీలిస్తే మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే ఈజ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఎక్కడా కూడా అతనికి కన్సిస్టెన్సీ లేదు ఒక వ్యక్తికి కట్టుబడి ఉండటం కానీ ఒక బంధానికి కట్టుబడి ఉండటం కానీ లేకుంటే ఒక సిద్ధాంతాన్ని కట్టుబడి ఉండటం కానీ అతని జీవితంలో లేదు నేను వ్యక్తిగానే ముందు ఫస్ట్ నేను నా వ్యక్తిగతంగా నాకున్న విలువలు విశ్వాసాలే నా రాజకీయంలో జీవితంలో కూడా ఉంటాయి సో నేను నా వ్యక్తిత్వాన్ని భిన్నంగా నేను రాజకీయం చేయలేను సో ఎవరైనా కానివ్వండి ఒక పర్సనాలిటీ ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి కూడా ఆ పర్సనాలిటీకి అనుగుణంగా ఉండే రాజకీయాలని వాళ్ళు ఎంచుకుంటారు రైట్ సో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి తీసుకుంటే ఫస్ట్ చేగువర అండ్ జ్యోతిబాబులే వీళ్ళని పెట్టుకొని మొదలు పెట్టాడు ఇప్పుడు సావర్కర్ దగ్గర జాయిన్ అయ్యాడు అసలు ఎక్కడన్నా పొంతన ఉందా ఇప్పుడు నేను పవన్ చేగువేర అని ఆరాధించే వ్యక్తి ఎక్కడో మిడిల్లో ఎక్కడన్నా సెటిల్ అయ్యాడు అంటే అనుకోవచ్చు పూర్తిగా కాంట్రాస్ట్ అసలు చేగువేరాకి సావర్కర్ సిద్ధాంతానికి పూర్తిగా కాంట్రాస్ట్ ఐడియాలజీస్ అటువంటి అంటే తన అవసరం అయితే ఏదైనా వదిలేయగలడు దేన్నైనా హత్తుకోగలడు అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా మనం గమనించవచ్చు
అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మాటలు రాజకీయ నాయకులు విమర్శిస్తూ ఉంటారు సార్ మీరు రాజకీయాల్లో లేరు రైట్ ఖచ్చితంగా మీరు దగ్గరగా చూస్తుంటారు నేను పర్సనాలిటీ పరంగానే విమర్శిస్తున్నాను రాజకీయాలతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు మీరు విషయం చెప్పారు ఏంటంటే ఒక వ్యక్తితో ఎక్కువ కాలం ఉండడానికి ఇష్టపడరు అని చెప్పారు యా సో వ్యక్తిగత జీవితం మనం మాట్లాడినక్కర్లేదు కానీ దట్ ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ యునో ద వే ద ప్యాత్ వేర్ ఈజ్ ఈ హెడ్డింగ్ ఆర్ యునో ఎలా వెళ్తున్నారు అనేది దాని మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నేను చెప్తుంది అది ఇప్పుడు ఒక ప్రతి వ్యక్తికి ఒక పర్సనాలిటీ ఉంటుందండి నేను ఒక సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన మీ సీఎం కావాలనుకున్నాడు సో జనాలు తిరిగాడు ఏదో చేశాడు సీఎం అయ్యాడు గుడ్ ఇట్స్ గుడ్ ఓకే హీఈస్ కమిటెడ్ టు హీస్ గోల్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు ఆయన సీఎం కావాలనుకుంటే పాదయాత్ర చేసుకున్నాడు జనాలు తిరిగాడు ఆ వయసులో కూడా గుడ్ ఈరోజు లోకేష్ తిరుగుతున్నాడు వెదర్ హీ విల్ బికమ్ ఆర్ నాట్ దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ ప్రజల మీద ఉంటుంది ప్రజలు ప్రజల్లో తిరుగుతున్నాడు బట్ వేర్ ఈస్ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ విత్ ది పీపుల్ ప్రజల్లో ఎప్పుడు లేదంటారు ఏంటంటే చూస్తున్నాం జనాలు ఏ రకంగా సార్ ఇప్పుడు షూటింగ్ లేకపోతే వెళ్ళి ఉంటాడు బహుశా మళ్ళీ షూటింగ్ వస్తే ఆడబడి వచ్చేస్తాడు సో మనము ఇప్పుడు ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఒక పార్టీ పెట్టిన తర్వాత ఆ పార్టీని నేను సీఎం కావాలి నేను ప్రజ మీ జీవితాలని మారుస్తాను అని చెప్పే ఒక హామీ ఇచ్చి పార్టీ పెట్టిన వ్యక్తి ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా లేడు ఆ పార్టీలో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంకా మరీ ఆశ్చర్యకర విషయం ఏంటంటే పార్టీ గుర్తు కూడా పోయింది ఆ స్పృహ కూడా ఆ నాయకుడికి లేదు సో మోర్ ఓవర్ మీరు మీరు చేసే రీడింగ్ మీరు చేసే ఈ పర్సనాలిటీ స్టడీలో సో ఇలాంటి అంటే ఇప్పుడు వాస్తవాలు చూస్తేనేమో మీరు చెప్పినట్టుగా నిజంగా అంటే ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా గెలవలేదు గెలిచిన ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన సంగతి కూడా మనం చూస్తున్నాం కానీ ఈ రకంగా అభిమానులు ఖచ్చితంగా నేను మీ ఇక్కడ కూర్చొని విశ్లేషిస్తున్న మీరే ఆయన అభిమానులు నిజంగా నేను కూడా ఆయన సినిమాలు ప్రతి ఒక్కటి చూస్తాను సో ఒక అభిమానిగా వెళ్ళి అంటే చూడ్డానికే ఇష్టపడతారా లేదంటే ప్రజల గురించి అంటే ప్రజల గురించి కూడా ఆలోచిస్తుంటారా మీరు ఆయన మాట్లాడే మాటలు వర్సెస్ ఇంపాక్ట్ సార్ ప్రజలు చాలా తెలివైన వాళ్ళు సార్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రజలు గమనిస్తూ ఉంటారు ఒక నాయకుడిని ఇతను ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడి ఎప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు అనే విషయం గమనిస్తూ ఉంటారు దాన్ని విశ్లేషించే శక్తి వాళ్ళకి లేకపోవచ్చు విశ్లేషించే శక్తి వాళ్ళకి లేకపోవచ్చు అంత టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి లేకపోవచ్చు కానీ ఈ వ్యక్తిని నమ్మొచ్చా నమ్మకూడదా అనే విషయం అయితే వాళ్ళ అన్కాన్షియస్ మైండ్ కందుతుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంగ్రియన్స్ ఓకే కాంగ్రియన్స్ కాంగ్రియన్స్ ఇన్ కాంగ్రియన్స్ అంటే ఒక వ్యక్తి చెప్పే మాటకు చేసే చేతలకు మధ్య సంబంధం ఉంటే దాన్ని కాంగ్రియన్స్ అంటారు చెప్పే మాటల మాటలకు చేసే చేతలకు సంబంధం లేకపోతే ఇన్కాంగ్రియన్స్ అంటారు ఈవెన్ మాట్లాడేటప్పుడు బాడీ లాంగ్వేజ్కి మాటలకు సంబంధం లేదు ఇన్కాంగ్రియంట్ సో ఇది ప్రజలకు అర్థం కాకపోయినా వాళ్ళు అన్కాన్షియస్ మైండ్ యాక్సెప్ట్ తీసుకుంటుంది అది చాలా సీరియస్గా ఇమోషనల్గా మాట్లాడుతూ సడన్గా నవ్వుతారేంటి ఆయన నేను ఇది ఇప్పుడు కాదండి డే వన్ అతను ఆయన ఈ జనసేన పార్టీ హైటెక్స్లో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు డే వన్ మీటింగ్ ఫస్ట్ మీటింగ్ రోజు చెప్పా హీ విల్ నాట్ సర్వైవ్ ఇన్ ది పాలిటిక్స్ అని చెప్పేసి ఎందుకండి బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అంటే నీకు ఎమోషన్ ఒక ఎమోషన్ ఉందండి నాకు ఇప్పుడు కోపం వస్తుంది నేను కోపంతో ఉంటే ఆ కోపం తగ్గటానికి నాకు కనీసం ఒక ఐదు పది నిమిషాలు టైం పడుతుంది రైట్ ఆనందం ఉంది ఆ ఆనందం వెళ్ళి ఇంకొక ఎమోషన్ రావాలంటే ఒక ఐదు పది నిమిషాలు టైం పడుతుంది ఓకే కొంతమంది నెట్లు అలా ఉండదు కదా చెప్తాను అదే చెప్తున్నా కొంత కొంత టైం పడుతుంది ఆయన ఆ మీటింగ్లో ఆవేశంతో ఊగిపోయాడు అనమాట ఆవేశంతో ఇస్తే ఏమిటి అరాచకం ఏమిటి ఇది మరుస్తాను అది ఇది అని చెప్పేసి ఆవేశంతో ఊగిపోయి ఆ వెంటనే అన్న వేశాడు అంటే హీస్ యాక్టింగ్ ఈజ్ అన్ యాక్టింగ్ ది స్క్రిప్ట్ అంతే ఓకే అది మనసు లోపల నుంచి వచ్చిన మాటలు అయితే ఎమోషన్ అనేది అంత ఈజీగా షిఫ్ట్ అవ్వదు షిఫ్ట్ అవ్వదు ఓకే ఇది బేసిక్ గా నేను డే వన్ రోజు అబ్జర్వ్ చేసింది ఆ తర్వాత ఎప్పుడు చూసినా అది అలాగే ఉంటుంది అయితే ఈ రకంగా చూసుకుంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నటనా పరంగా ఆయన బయట సభల్లో లేకపోతే ఈ యాత్రలో ఆయన నటిస్తున్న నటన సక్సెస్ అయినట్టు నటన చాలా సక్సెస్ అద్భుతంగా నటిస్తున్నారు అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు అంటే అతను ఏంటంటే అతనికి కొన్ని ప్రీ కన్సీవ్డ్ నోషన్స్ ఉన్నాయండి కొన్ని ఉన్నాయండి నాకు అర్థమైన వరకు ఏంటంటే ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఒక పార్టీ పెడితే తన అధికారులు రావాలని కోరుకోవాలి కానీ పక్క వాళ్ళని అధికారులు దించాలని కోరు కోరుకోరు బట్ ఇప్పుడు మార్చారు కదా కిలార్ రోసే గారు ఏం చెప్తారు రోసే గారు సో ఇంతకుముందు మీరు మాట్లాడింది ఇప్పుడు విశ్లేషకులు చెబుతున్న
అదే ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అని వాళ్ళు చెప్పారు కదా ఆ వర్డ్ ఆయన అక్షరాలు ఆయనకి ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంది అంటే ఏంటి ఒక కన్సిస్టెన్సీతో మాట్లాడకపోవటం ఇవాళ ఆయన ప్రవర్తన తీరు ఎట్లా ఉంది రోజు ప్రతి ఏ ఏ ఒక్క పట్టణానికి వెళ్ళో లేకపోతే కాకినాడో పిఠాపురం లేకపోతే వెళ్తే ఆ లోకల్ ఎమ్మెల్యే మీద పడతాం వాళ్ళ మీద ఇండైరెక్ట్గా రెచ్చగొట్టి మాట్లాడుతాం అంటే ఇదేంటి ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ హెల్పింగ్ ది తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఆ లోకల్ ఎమ్మెల్యే మీద బురద చేస్తే అది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉపయోగపడిద్ది లేదా నేను పోటీ చేస్తే నాకు ఉపయోగపడిద్ది ఇదే ఆలోచనతో నడుస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటారు కత్తిపూడి కానీ పిఠాపురం కానీ లేకపోతే కాకినాడ కానీ ఇప్పుడు అలా పిఠాపురంలో పోటీ చేయాలని అతను ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు సో పిఠాపురంలో దాని అనుగుణంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కానీ ఆ కన్సిస్టెన్సీ లేకపోవటం వల్ల ఇవాళ సామాన్యమైన ప్రజలు బయట మీటింగ్ వెళ్ళని ప్రజలేమో ఇతను చూసి నవ్వుకుంటా ఉన్నారు ఇదే లీడర్ అయితను ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రజాస్వామ్యం గురించి ఓ పక్కన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇన్ని పుస్తకాలు చదివాను అంటాడు ఓ పక్కన అక్కడ ప్రవర్తన ఇంకో రకంగా ఉన్నది లేదు అక్కడికి వచ్చిన అమాయకులైన యువత నేను నేను అయితే గట్టిగా చెప్పేది ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్కి వెళ్ళే ఆ జన సైనికులు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా నిజంగా పాపం వాళ్ళు చూస్తే జాలేస్తుంది వాళ్ళని అనవసరంగా పెడదావు పట్టిస్తూ ఉన్నాడు ఒక సంఖ్య ఒక దూరదృష్టి అనేది లేదు నాకు అనేది తను ప్రూవ్ చేయగలిగాడు పెడదావు పట్టిస్తూ ఉన్నాడు చాలా మంచి పాయింట్ యువతను పెడదావు పట్టిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే యువతకు మనం ఏం చేయాలి వి హ్యావ్ టు గైడ్ దెమ్ వి హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని మనం కలగ చేయాలి ఇదిగో నేను నా పార్టీ సిద్ధాంత విధి లేదు ప్రజలకు నేను ఇది మంచి చేయబోతా ఉన్నాను లేదు ప్రజలకి ఇదిగో ఈ ప్రభుత్వం కన్నా నేను గైరైన పాలిపాలన విధానాన్ని నేను ఇవ్వగలను అలాగ మాట్లాడితే ప్రజలు నమ్ముతారు యువత కూడా ఆలోచన చేస్తారు కానీ యువతని ఆలోచన పరం చేయకుండా వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి మీరు వెళ్ళి వాళ్ళు కొట్టండి వాళ్ళు కొట్టండి అని ఇండైరెక్ట్గా ఆయన ఇచ్చే సంకేతం అది సో ఏ ఎవ్వరు కూడా మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందాక నేను అదే చెప్పాను సినిమా హాల్లో ఒక హీరో ఫైట్ చేస్తూ ఉంటే బ్రహ్మాండంగా మనం కూడా లోపల ఒక ఎమోషన్ వస్తుంది సినిమా అయిపోయిన తర్వాత గేటు బయటకు వచ్చి ఎవరి ద్వారా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాం అట్లానే పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ పబ్లిక్ మీటింగ్ కూడా ఒక సినిమా లాగా అక్కడ ఆయన రెచ్చగొడతాడు మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్లాల్సిందే కానీ ఈ ఈ విధంగా తప్పుదారి పట్టిష్టం అనేది చాలా నిజంగానే చాలా హీనమైన ప్రవర్తన పవన్ కళ్యాణ్ గారిది అనేది నాకైతే అర్థం అవుతుంది ఇంకో విషయం రోసే గారు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఆస్పెక్ట్ మీరు లేవని తెలియ ఏంటంటే యువత అనేది నిజంగా చాలా తొందరగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది నిజంగా వాళ్ళ అభిమానించే నటుడికి అనుకుంటే కనుక యా మీరు చెప్పినట్టు ఒక సినిమా చూసినట్టుగా చూసి ఆ తర్వాత ఎవరికి వెళ్ళిపోవడం అనేది యా లార్జ్ సెక్షన్ అలాగే చేస్తుంది కానీ కొంతమంది ఉద్రేకానికి లోనయ్యో లేకపోతే లేదు నిజంగా గుండాలు రౌడీలు ఆయన ఆయన అంటున్నది మరి సాధారణ ప్రజలకు కానీ మిగతా వాళ్ళకి కనబడింది ఆయనకి మాత్రమే ఆయన దృష్టికి కనపడుతున్న దాన్ని కొద్దిమంది ఎవరో ఆకలింపు చేసుకొని పార్టీల మధ్య గొడవలకో దీనికో దిగితే మీ బాధ్యతగా మీ పార్టీ శ్రేణులకి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీకు కూడా ఉంటుంది ఎలాంటి పెడదోవ పట్టకూడదు యువత ఖచ్చితంగా ఈ కేసుల్లో ఇరుక్కోకూడదు నిజంగా వాళ్ళు రెచ్చగొట్టిన సమయం పాటించాలని మీరు చెబుతున్నారా యువతకి అనేది కూడా క్వశ్చన్ సార్ అంటే యువతకి అదే కదా సార్ మనం ఎప్పుడైనా సరే యువతే దేశ భవిష్యత్తు వాళ్ళకి మనం సరిగ్గా గైడ్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని మనం క్రియేట్ చేయగలగాలి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏంటో మనం మనం చెప్పగలగాలి ఇదిగో ఈ విధంగా నువ్వు వెళ్ళగలిగితే నువ్వు మనం సెటిల్ అవుతాం ఇదిగో ఈ రాష్ట్రంలో యువత అంతా సెటిల్ కాగలిగిద్ది అనేది ఒక మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలి కానీ ఆ మెసేజ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇవ్వట్లా ఆ మెసేజ్ అతను ఎంతసేపు సినిమాలో ఫైటింగ్ సీన్ లాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సో ఇది చాలా తప్పిదం ఈ రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున తప్పిదం జరుగుతూ ఉంది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు కానీ నేను చెప్పేది అంటే ఎవరైతే పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీలో ఉన్న జన సైనికులు ఎవరున్నారో వాళ్ళు అభిమానిస్తున్నారో వాళ్ళైతే నిజంగానే తప్పుదారి పట్టిపోతూ ఉన్నారు వాళ్ళకి సరైన ఫ్యూచర్ లేకుండా అతను వాళ్ళందరినీ ఒక విధంగా నాశనం చేస్తూ ఉన్నాడు అని అయితే మనం చెప్పగలుగు రైట్ ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు ఒక సినిమా చూసి నిజంగా వెళ్తే కానీ మంచిదే నిజంగా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ కింద బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే సినిమాకి ఆయన నటనకి వచ్చేది ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతేగాని ఓట్లు సీట్లు కావు ఓకే అది వస్తాయా లేదా అనేది రేపు ఎన్నికలు చెప్తాయి కానీ మీరు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన దాన్ని బట్టిగా రోసే గారు కూడా మాట్లాడారు యువతని అంటే మొన్న వైజాగ్లో కూడా వచ్చి వాళ్ళు ఏదో గొడవలు చేసి వాళ్ళు పాపం కేసులు ఇరుక్కున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ కేసులు ఏమైనాయి వాళ్ళ కేసులు అలా కంటిన్యూ అవుతున్నాయా అ
ఇవన్నీ కూడా మిలిటెంట్ పేర్లు పెట్టుకున్నాడు మీరు గమనించండి అసలు ఒక ఒక పార్టీలో ఒక విభాగానికి పేరు పెట్టడంలో కూడా దానికి పెద్ద సైకాలజీ ఉంటుంది అంటే మనం ఏమి చెప్తున్నాం ఏమి ఫిలాసఫీ చెప్తున్నాం అనేది ఆ నేమ్లో కూడా ఉంటుంది శ్రీపాద శ్రీవల్లభుడు అదే చెప్పా కదా చేగువేరా నుంచి షిఫ్ట్ అయిపోయాడు చేగువేరా టు హిందుత్వాకి షిఫ్ట్ అయిపోయాడు ఆయన ఆయన షిఫ్ట్ అయినంత ఈజీగా జనాలు షిఫ్ట్ అవుతారని నేను అనుకోను ఒకటి ఇది ఆయన బేసిక్గా ఈ ఆ పేర్లే మిలిటెంట్ నేమ్స్ పెట్టినాడు ఆయన విభాగాల అన్నిటికి కూడా అంటే మనం ఫైట్ చేద్దాం గుడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే మా చేగువేరా లాంటి ఫైటర్స్ చేశారు కాబట్టి మంచి సంతోషం కానీ పవన్ కళ్యాణ్లో ఉన్న ఆ అట్రాక్షన్ ఏదవుతుందో ఆయన కల్టును తయారు చేసుకున్నాడు అండి ప్రతి రాజకీయ నాయకుడికి ప్రతి సినిమా హీరోకి అభిమానులు ఉంటారు అభిమానులు ఉంటారు ఓకే కానీ పవన్ కళ్యాణ్కి కల్ట్ ఉన్నారు ఆయన సినిమాలతో దానితో సంబంధం లేకుండా హిట్స్ అండ్ ప్లాట్తో సంబంధం లేకుండా పవన్ కళ్యాణ్ని విపరీతంగా అభిమానించే కల్ట్ ఉంది ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెలబ్రిటీ వర్షిప్ సిండ్రోమ్ ఓకే అంటే ఒక సెలబ్రిటీని విపరీతంగా వర్ష వర్షిప్ చేయడం అనమాట ఇంకా ఆయన దేవుడు దైవాంశం కూతురు అనే రేంజ్కి వర్షిప్ చేసేవాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా అది ఆయన అదృష్టం ఓకే అది ఆయన పర్సన పర్సోనా వాళ్ళకి కానివ్వండి ఆయన బిహేవియర్ వాళ్ళకి కానివ్వండి ఆయన ఎలాంటి అవినీతి పడు కాదు జనాల కోసం కష్టపడతారని నమ్మే ఒక కల్ట్ అయితే ఆయనకు ఉంది అయితే ఈ కల్ట్ని సక్రమంగా నడుపుకోగలిగితే ఆయన కొంతైనా కానీ రాజకీయాలు నిలదొక్కునే అవకాశం నేను చెప్తుంది అదే ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ నా వెనక నా వెనక ఒక గ్రూప్ ఉందండి ఆ గ్రూప్ను సక్రమ మార్గంగా నడుపుకోగలిగితే నాకు రాజకీయాలు నిలదొక్కునే అవకాశం ఉంటుంది పదేళ్ళు అయింది దిశా దశ లేదు అసలు ఆ పార్టీకి ఆ పార్టీ మేనిఫెస్టో లేదు మేనిఫెస్టో రాసిన ఆయనేమో రాజు రవితేజ పార్టీల గురించి ఆయన మేనిఫెస్టో గురించి పార్టీలు మాట్లాడతాయి ఎందుకు అంటే అలాంటి ఏ దిశా దశ లేని రాయకుడి వెంట నడిచే యువత అనేది ఏం చేస్తారు ఆయన రెచ్చ కొడితే రెచ్చిపోతారు కాస్త గొడవలు తెలుతారు కేసుల్లో చిక్కుకుంటారు చివరికి జైలు పాలవాలి అదృష్టం అదృష్టవశాత్తు లార్జ్ సెక్షన్ రోసే గారు చెప్పినట్టుగా ఎంటర్టైన్మెంట్ వరకు చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ కొద్ది మంది ఎవరైతే ఉన్నారో సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ ఆ కొద్ది మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకవేళ ఇలాంటి గొడవలకి లేకపోతే వీటికి వెళ్ళి వాళ్ళ భవిష్యత్ నాశనం అయిపోతుంది అనే ఒక ఇంకితం అనేది ఉండదా మరి ఇలాంటి అంటే మీరు దగ్గరగా చూస్తున్నారు నిజంగా అంటే ఆ సెలబ్రిటీ వర్షిప్ సిండ్రోమ్ ఉన్న వాళ్లకు ఆ ఇంగిత జ్ఞానం ఉండదండి ఉండదు ఆయన నాయకుడు ఏం చెప్తే అది చేసేయాలి అంతే చేసేయాలి అంతే ఇప్పుడు మన సోషల్ మీడియాలో కూడా అన్ని పార్టీల వాళ్ళు వారు చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ వీళ్ళు విపరీతంగా అసలు ట్రోలింగ్ అనేది విపరీతంగా చేస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక మాట అంటే బహుశా ఈరోజు నేను మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు నా మీద కూడా ట్రోలింగ్ జరగచ్చు అంటే సెలబ్రిటీ వర్షిప్ ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే మన నాయకుడికి ఎలాంటి అవలక్షణాలు ఉండవు అని గుడ్డిగా అని గుడ్డిగా నమ్మేస్తారు వాళ్ళు గుడ్డిగా నమ్మేసి ఆయన ఏం చెప్తే అది ఇంకా ఆజ్ఞ కింద పాటిస్తారు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం అవుతాయి పవన్ కళ్యాణ్ జీవితం ఏమీ కాదు ఎందుకంటే ఆయన చక్కగా సినిమాలు చేసుకుంటున్నాడు పక్కగా ఓ పక్కన అప్పుడప్పుడు వచ్చి పాలిటిక్స్లో తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఆయన చాలా ప్లాన్డ్గానే ఉన్నాడండి నాకున్న అవగాహన మేరకు ఆయన చాలా ప్లాన్డ్గా ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడే జనాల దగ్గరకు వస్తున్నాడు ఎప్పుడు తనకు అవసరమో అప్పుడే సినిమాలు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన చాలా ప్లాన్డ్గానే ఉన్నాడు ఆయన నమ్మేవాళ్ళదే అజ్ఞానం అంతే యా మీరు చెప్పిన దాంట్లో యా సో కల్ట్ ఫ్యాన్స్ ఎవరికే ఉండరు అది ఒక నిజంగా ఒక బ్లెస్సింగ్ అన్నారు జస్ యా అలాంటిది అంటే యువత గురించే మాట్లాడుతూ ఆయన యువత గుడ్డిగా ఫాలో అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు నిజంగా నా మా మీటింగ్లకు వచ్చారు గుడ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ కానీ వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండనో లేకపోతే ఎలాంటి ఉద్రిక్త అయినో దీనికి లోను కావద్దనో చదువు మీద దృష్టి పెట్టండనో కెరీర్ మీద దృష్టి పెట్టండనో కదా నాయకుడు మాట్లాడాలి కానీ అలాంటి ఒక్క మాట కూడా ఆయన దగ్గర ఎప్పుడూ రాదేంటి సార్ అసలు ఆయనకే నిర్మాణాత్మకమైన ఆలోచన ఉందని నేను అనుకోవటంలా ఎందుకంటే ఒక నిర్మాణాత్మకమైన ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకి ఒక డెస్టినేషన్ ఉంటుంది నేను నా సిద్ధాంతం ఇది ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం నేను రాజకీయం నడపాలి సో నేను ఇది సాధి ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించాలి అని ఉంటుంది అప్పుడు ఆ మనిషి ఆ లక్ష్యం దిశగా మనిషి ప్రయాణం చేస్తాడు ఆయనకు లక్ష్యం లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ అవతల వాళ్ళని దింపడమే ఆయన లక్ష్యం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మనం సైకా మేము సైకాలజిస్ట్ చెప్తుంటాం ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వ్యక్తి సిరెట్ మానాలి అనుకున్నాను అనుకోండి సిగరెట్ మానాలి మానాలి అనుకున్న ప్రతిసారి కూడా సిగరెట్టే మైండ్లోకి వస్తుంది నీకు తాగాలనే ఆలోచన మైండ్లోకి వస్తుంది సిగరెట్ మానంటే మానాలనుకోకూడదు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏదో చూసుకోవాలి నా లక్ష్యం ఇది నేను సాధించాలి నేను నేను కన్సిస్టెంట్గా రిలాక్స్డ్గా ఉండాలనేది మనం లక్ష్యంగా
నాకు ఆ లక్ష్యం లేనప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంకో విషయం సార్ లక్ష్యం గురించే మాట్లాడారు కాబట్టి ఇంకోటి కూడా చెప్పాలి మీరు యా పార్టీ పరంగా లేకపోతే సీఎం సీట్ పరంగా ఈ అధికారం ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆయన చూసే విధానం ఆయన మాట్లాడే విధానంలో మీకు కేవలం ఒక రాజకీయ ప్రత్యర్థే కనిపిస్తాడా ఆయన చూసే దృష్టిలో లేదంటే యా ఐఎమ్ జస్ట్ యూనో చెప్తున్నాను చాలామంది మాట్లాడింది విశ్లేషకు అంటే ఒక రకమైన జలస్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఐ డోంట్ నాకు రీజన్ నాకు తెలియదు నాకు తెలిసిన మేరకు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి లేకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ప్రత్యక్ష పరిచయం ఎక్కడ లేదు ఒకటి క్లియర్ కానీ తెలియకుండానే వైఎస్ జగన్ పట్ల పవన్ కి ఏదో తెలియని ద్వేషము అసూయ అయితే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి ఆయన ప్రతి మాటలో అది కనిపిస్తుంది ప్రతి మాటలో అది కనిపిస్తుంది దే వన్ నుంచి కూడా ప్రతి మాటలో అది కనిపిస్తూనే ఉంటుంది అది ఎందుకనేది మనకు ఎవరికి తెలియదు మేబీ ఆయన అంత ఆయన ఆయన సీఎం అయ్యి నేను కాలేకపోయాడు అనేది కావచ్చు లేకుంటే ఇంత పాపులారిటీ ఉన్న నాకు వచ్చిన నాకు కంటే ఎక్కువ పేరు ఆయనకు వచ్చిందనేది కావచ్చు లేకుంటే పర్సనల్ గా ఉన్నది ఎజెండా ఉందేమో నాకు తెలియదు నార్సిజం అంటూ ఉంటారు అదేమన్నా అది నార్సిస్టిక్ నార్సిస్టిక్ పర్సనాలిటీ అనేది చాలా మంది లీడర్స్ ఉంటుందండి నాట్ ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ చాలా మంది లీడర్స్ లో ఉండే పర్సనాలిటీ ట్రైట్ నార్సిస్టిజం నార్సిజం ఎందుకంటే వాళ్ళు తనను తాను ప్రేమించుకోలేకపోతే మీరు జనాల్లోకి వెళ్ళలేరు ఎవరికి వాళ్ళు నేను గొప్ప నేను ఖచ్చితంగా అందరికంటే గొప్ప అని అనుకోకపోతే జనాల్లోకి వెళ్ళలేరు సో అది చాలా మంది లీడర్స్ లో ఉంటుంది నార్సిజం అనేది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అవతల వ్యక్తి పైన ఇంకొక నాయకుడి పైన ద్వేషం మీరు ఒక గమనించండి డే వన్ నుంచి కూడా ఆయన టార్గెట్ జగనే ఆయన టార్గెట్ చంద్రబాబు గారు లేకపోతే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న అధికార పక్షంలో ఉన్న ఏ పక్షంలో ఉన్నా టార్గెట్ జగన్ ఓకే ఆయన ఆ బేస్ తోనే మాట్లాడుతున్నాడు రీజన్స్ మనకు తెలియదు రీజన్స్ మనకు తెలియదు ఆయన మీకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఒక సైకాలజిస్ట్ గా ఎందుకు ఉంటుంది ఇలాంటి ఆలోచన అనేది వై అంటే ఇద్దరు ఒకే సమయంలో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఈయన గ్రోత్ ఈయన గ్రాఫ్ చూస్తే వేరే రకంగా ఉంటుంది ఇతనిది ఇంత ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఇంత అభిమానులు ఉన్నా అక్కడే ఉండిపోయారు సో ఇది ఒక కారణం అయి ఉండొచ్చా సో నాకున్న అవగాహన మేరకు అండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక ఫెయిల్యూర్ అండి సినిమా జీవితంలో సక్సెస్ కానీ ఆయనకు ఒక ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంది నేను ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్తున్నాయి ఆయన ఎక్కడ కూడా వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ ఆలోచనలో కానీ ఒక ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది ఇంపల్సివ్నెస్ ఉంటుంది ఆ రోజుకి ఏమొస్తే అది అనేయటము ఆ రోజుకి అనేసి అది మాట్లాడేయటం తప్ప ఆయనకు ఆలోచన నిర్మాణాత్మక ఆలోచన లేదు ఎందుకంటే మొన్ననే గమనించండి సీఎం కావాలంటే ఎట్లా అవుతాను నేను నాకేమైనా సీట్లు ఇచ్చారా మీరు నేను సీఎం కాను ఎమ్మెల్యే అని అన్నాడు ఆయనే మళ్ళీ మూడు రోజుల తర్వాత నేను సీఎంకి రెడీగా ఉన్నాను అంటాడు నువ్వు నేను కూడా రెడీగా ఉన్నా నేను కూడా సీఎం కావాలని కోరుకుంటున్నా అది చేసేవాళ్ళు ఎవరు నేను ఆ నమ్మకాన్ని ఒక నాయకుడు అంటే నమ్మకం సార్ రాజకీయం అనేది హోప్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి ప్రజలకి ఈ నాయకుడు సీఎం అయితే ఈ నాయకుడు సీ లేకుంటే ఎమ్మెల్యే అయితే ఈ నాయకుడు ఎంపీ అయితే నా భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అనే భరోసా అని నాయకుడు ఇచ్చినప్పుడు మాటల రూపంలోనే వేరే ఎవరు కదా డబ్బులు ఎవరు ఏ నాయకుడు కూడా డబ్బులు ఎవరు ఫస్ట్ నమ్మకం క్రియేట్ చేసినప్పుడు నీ వెనక జనాలు నడుస్తారు నీకు ఓట్లు వేస్తారు ఆ నమ్మకాన్ని ఆయన క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాడు ఎందుకంటే ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఇన్కాంగ్రియన్స్ నేను చెప్పానే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కి లాంగ్వేజ్ కి మంచి ఇన్కాంగ్రియన్స్ ఏదైతే ఉందో అది కాన్షియస్ మైండ్ యాక్సెప్ట్ తెలియకపోవచ్చు కానీ అన్కాన్షియస్ మైండ్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది మనం చాలా అంశాలు మాట్లాడాలి సార్ నిజంగా అంటే ఇలాంటి పర్సనాలిటీస్ చాలా మంది గురించి మనం విశ్లేషిద్దాం టైం కన్స్టెంట్ వల్ల మనం ఎక్స్టెండ్ చేయలేకపోతున్నాం కానీ థ్యాంక్ యూ చాలా మంచి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు మీరు కాన్షియస్నెస్ గా లేదు ఆ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా ప్రజలు అయితే గమనిస్తూ ఉంటారు అనేది విశేష్ గారు చెప్తున్నారు ఆయన స్టడీలో యా చివరిగా చెప్పండి రోసే గారు కంక్లూడ్ చేద్దాం సో మొత్తానికి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సో అక్కడ ఇప్పుడు కంబైండ్ గా మేము వెళ్తూ ఉన్నాం గత రెండు నెలల క్రితం ఆయన మాట్లాడింది ఖచ్చితంగా పొత్తులు ఉంటాయి బలి పశు అవడానికి మేము సిద్ధంగా లేను అన్నది మర్చిపోయారు ప్రస్తుతం పొత్తుల గురించి మాట్లాడలేదు కానీ ఏ సీట్లు ఎన్ని సీట్ల నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు అనేది మాత్రం అక్కడి నుంచే మళ్ళీ రావాలి అనేది చాలా మంది చెప్తున్నారు మీ పార్టీ ఏ రకంగా చూస్తుంది ఇఫ్ ఈస్ గోయింగ్ అలౌన్ టు కంటెస్ట్ ఎలక్షన్స్ ఒకటే అరిగారు ఇప్పుడు ఆయన ఎలౌన్ గెలినా లేదా తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసినా లేదా బీజేపీతో కలిసినా లేదా ముగ్గురు కలిసినా మాకు ఎటువంటి ఇది అవసరం లేదు మేము వాళ్ళ గురించి అసలు ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మా నాయకుడు ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్టుగా మా నాయకుడు ఏంటంటే ప్రజలకి మంచి చేసి నేను గుర్తింపు
ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంక్షేమే ఒక పునాది ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమ్మఒడి కార్యక్రమం అనేది నిజంగానే ఈ దేశంలో ఒక బ్రహ్మాండమైన స్కీమ్ అది ఆ అమ్మొడి ద్వారానే ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఒక పునాది అది ఒక్క నిమిషం ఐ కంప్లీట్ సో ఈ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి పునాదులు వేసుకుంటా వెళ్తా ఉన్నారు దీని గురించి ఇవాళ ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎవరు మాట్లాడకపోవచ్చు ఏదైతే పవన్ కళ్యాణ్ ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి అంతముందేమో నేను ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకున్నాడు తర్వాత సీట్లు అడ్జస్ట్మెంట్ దగ్గర వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో తేడా వచ్చింది మళ్ళీ తర్వాత పవన్ లోకేష్ తన మీద ఏదో ఒక ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో పెద్ద ప్యాకేజ్ స్టార్ అని చెప్పి రాపిస్తం వల్ల మళ్ళీ వాళ్ళ మధ్యలో వైర్యం వచ్చింది లోకేష్ పాదయాత్ర మొదలు పెట్టాడు ఇవాళ మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ మళ్ళీ ఆయన పాదయాత్ర పెట్టాడు నేను ముఖ్యమంత్రి కాలేనని చెప్పాడు మళ్ళీ రెండు నెలల్లో మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి చేయండి అంటున్నాడు లేకపోతే ఎమ్మెల్యే చేయమంటున్నాడు అంటే ఇన్కన్సిస్టెన్సీ మాటలు ప్రజలు బాగా గమనిస్తూ ఉన్నారు తనకు ఒక ఒక గోల్ అనేది లేదు ఒక గోల్ అనేది లేకుండా నడుస్తూ ఉన్నాడు సో అతను ప్రయత్నం అంతా కూడా ఇవాళ ఇరవై నాలుగు గంటలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కానీ ఇవాళ తన పార్టీకి ఒక సిద్ధాంతాలు లేని పార్టీ అనేది తను తను ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు అందుకని ఎవరు ఎన్ని వచ్చినా సరే మేము ఎటువంటి ఎవరు కలిసి వచ్చినా కాలేసిన వాళ్ళందరూ ఒకటైనా సరే మేము పోటీ చేసేది సింగిల్ గానే పోటీ చేస్తాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి ఓకే ఓకే రోసే గారు సో మీరు చెప్పిన దాంట్లో చిన్న ఆల్టరేషన్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా సంక్షేమ పథకాలను ఏదైతే వాళ్ళు గేలి చేశారో శ్రీలంక వెనుజువేలా అయిపోతుంది అన్నారో ప్రస్తుతం మిమ్మల్ని కంగ్రాచులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఇటు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ ఇప్పుడు సంక్షేమ బాటే పట్టారు మేము కూడా సంక్షేమం ఇస్తా అంటున్నారు మరి ఎవరికి విశ్వసనీయత ఉంది ప్రజలు ఎవరిని నమ్ముతారు అనేది ఎన్నికల తర్వాత ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చూస్తున్నారు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఐదు సంవత్సరాల్లో సంక్షేమ పథకాలు నిజంగా చేరాయా అనేది ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్నట్టుగా బటన్ నొక్కి బటన్ నొక్కి అంటే బటన్ నొక్కుతున్నది ఎవరి ఖాతాల్లోకి వెళ్తుంది అనేది మొత్తం యావత్ ప్రజానీకం టీవీలో చూస్తున్నారు అక్కడికి వచ్చిన సభల నుంచి చూస్తున్నారు ఆ అకౌంట్లోకి వెళ్ళాయా లేదా అనేది వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసుకొని వెళ్ళకపోతే వచ్చి విమర్శిస్తే కనుక అది సద్ విమర్శ అవుతుంది లేకపోతే కనుక ప్రజలు గమనిస్తారనేది ఖచ్చితంగా తెలియాలి ఇక చెగోవిర మరోవైపు సనాతన ధర్మం అంటూ పరస్పరం విరుద్ధమైన మాటలు మాట్లాడే పవన్ కళ్యాణ్ మతాలని కులాలని మాత్రం నిజంగా ఎలక్షన్స్ ఫీట్లోకి తేవటం అనేది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అలాగే యువత ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది మాత్రం ఇలాంటి ఉద్రేగ ఉద్వేగపూరితమైన ప్రసంగాలకి లోనయ్యి ఎలాంటి ఫ్యూచర్ని పాడు చేసుకునే పనులకు మాత్రం దిగకూడదు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కెరీర్ మీద దృష్టి పెట్టాలనేది విజ్ఞప్తి చేస్తుంది నాట్ ఓన్లీ అ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ సాక్షి బట్ యాజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ అండి చర్చలో పాల్గొన్నందుకు థ్యాంక్ యూ రోసయ్య గారు టైం కన్సెంట్ వల్ల వీ యువర్ అనేబుల్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ డిస్కషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ